है गाइज वेलकम टू इंस्पिरेशन आई एस दिस इज डेली न्यूज एनालिसिस बाई माई सेल्फ रूपक यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पी आई बी एन असम ट्रिब्यून जैसे इंपॉर्टेंट सोर्स से डेली करंट अफेयर कंपाइलेशन दिस इज डी एन ए फॉर ट्वेंटी सेकेंड ऑफ डिसम्बर टू इंस्पिरेशन आई एस आपके लिए लेकर आता है डेली एम सी क्यूज एंड विश्लेषण जो आप अवेल कर सकते हो डायरेक्टली बाय विजिटिंग आर ऑफिशियल वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट इंस्पिरेशन आई ए एस डॉट ओ आर जी आप जुड़ सकते हो हमारे साथ वाई आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पर अगर आप यू पी एस सी या स्टेट पी सी एस की तैयारी कर रहे हो तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ फॉर आर ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस जो कि अवेलेबल है हमारे सारे एक्टिव सेंटर्स में न्यू दिल्ली गुवाहाटी एंड रांची में एंड रिसेंटली जो एस्पिरेंट हमें अरुणाचल प्रदेश से फॉलो कर रहे थे आपके होम स्टेट में स्टार्ट किया हमने एक नया सेंटर तो आप डायरेक्टली अवेल कर सकते हो ऑफलाइन क्लासेस की फैसिलिटी वहीं पे रह के आपको मिलता है अलॉन्ग विथ फाउंडेशन कोर्स आपको मिल जाता है सेटेलाइट कोर्सेज एंड ऑप्शनल पेपर्स ऑफ पोलिटिकल साइंस बाय अरविंद सर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मिल जाता है ऑप्शनल क्लासेज फॉर जोलॉजी जोग्राफी एंड सोशोलॉजी डिटेल भी आप कर सकते हो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट ना आगे बढ़ते हैं सबसे पहला न्यूज़ जो है यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या हुआ है कॉटन यूनिवर्सिटी जो गुवाहाटी बेस्ड है यहाँ पे एक साइंस कॉन्क्लेव के दौरान बेसिकली आत्मनिर्भर नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बातें चल रही थी तो हमारे जो गवर्नर साहब है जगदीश मुखी जी इन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को हम एक ऑर्गेनिक हब बना सकते हैं ओवरऑल इंडिया के लिए सो बेसिकली यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम बात करेंगे क्या पोटेंशियल है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का पर्टिकुलरली मोर ओवर इन्होंने ये भी कहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट है अगर यहाँ पे ट्रेड रोड खोला जाए कहाँ पे ट्रेड रोड देखिए हम बात करें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में एंड स्पेसिफिकली मैं अगर कहूँ तो जो आसियान कंट्रीज़ है इनके साथ हमारा वाया एक्टिस्ट पॉलिसी हम अगर ट्रेड यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेट सी बात है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है इनका डेवलपमेंट होना है तो यह है द सेंटिनल का आर्टिकल री ओपनिंग ऑफ ट्रेड रूट्स विल ओपन अप गेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट गवर्नर जी अब देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये कोई नया कंसेप्ट तो है नहीं ये टाइम टू टाइम सरफेस होता रहता है इंडिया में एंड uh, uh, देख सकते हैं आप यहाँ पे आर्टिकल है लास्ट ईयर का 2020 का पीएम मोदी जी ने कहा था नॉर्थ ईस्ट कैन बिकम ऑर्गेनिक हब ऑफ इंडिया है ग्लोबल आइडेंटिटी पर्टिकुलरली ग्लोबल स्केल पे हम एक आइडेंटिटी बना सकते हैं अपना एक हब बन सकते हैं हम रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग मोर ओवर जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है ए पी ई डी ए एक्रोनिम से जाना चाहते हैं चेयरमैन कहते हैं नॉर्थ ईस्ट कैन बी एन ऑर्गेनिक हब फॉर एक्सपोर्ट तो ओवरऑल इंडिया को रेवेन्यू भी अर्न करके दे सकता है नॉर्थ ईस्ट ये पोटेंशियल रखते हैं सो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में टाइम टू टाइम बात होता रहता है इंडिया में देखिए अगर हम पोटेंशियल के बारे में बात करें यहाँ पे एक आपका जो पी एम ओ या अदर सोर्सेज से लिए गए एक डेटा के अनुसार एंड पर्टिकुलरली मेरा जो सोर्स यहाँ पे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से ये डेटा लिया है तो आप देख सकते हो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जब मैं एंटायर नॉर्थ ईस्ट कह रहा हूँ आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग सिक्किम सो सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सिक्किम को मिला के अगर हम कहें तो दे आर फिट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग विथ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल कार्बन इन सॉइल तो पोटेंशियल जो है वो काफ़ी हाई है एंड एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया कैन बी अ हब ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना एक अलग आइडेंटिटी हम बना सकते हैं यस दे आर आर सर्टिन अदर एरियाज नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न स्टेट्स में जो नॉर्दर्न हिली स्टेट हो गए या वेस्टर्न जो यू नो मेन लैंड है यहाँ पे तो दे आर आर अदर बट द नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर्टिकुलरली यहाँ पे फोकस में रहता है हमेशा अगर ग्लोबल शेयर की बात करें तो देखिए जो ज़्यादातर ऑर्गेनिक फार्मिंग है ओशन या इन टर्म्स ऑफ कंटिनेंट अगर हम बात करें यहाँ पे देखा जाता है फॉलोड बाई यूरोप साउथ अमेरिका एशिया एंड दे नॉर्थ अमेरिका सो so, एशिया में जो पोटेंशियल है पर्टिकुलरली जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में बात करें तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं यहाँ पे काफ़ी हाई पोटेंशियल है अब देखिए इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में या हिली स्टेट में हाई पोटेंशियल क्यों है कई सारे रीज़न है एक तो हमारा जो सॉयल है ऑर्गेनिक कंटेंट रीच होता है सॉयल पहली बात तो ये होगी दूसरी बात जो है यहाँ पे आपको पता होगा ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो प्री डोमिनेट करते हैं एंड डेफिनेट सी बात है जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हमारा क्या रहता है जो ट्राइबल एरियाज है आपको पता होगा वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग उनका ट्रेडिशन का पार्ट होता है जूम कल्टिवेशन एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए तो वहाँ पर कोई भी सिंथेटिक यू नो फर्टिलाइजर
सेम बात अगर आप वेस्टर्न इंडिया पर्टिकुलरली पंजाब राजस्थान गुजरात में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो इनमें उतना ज़्यादा कुछ खास पोटेंशियल है नहीं तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो देखिए वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है काफ़ी ज़्यादा वाटर यूजेस होते हैं डिप्लेशन काफ़ी ज़्यादा होता है उन सब एरिया में तो वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्म फार्मिंग जो वो कहीं ना कहीं फार्मर कम्यूनिटी में एक्सेप्टेड भी नहीं है बट जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिली एरियाज़ में अलग सीनैरियो है ट्रेडिशन एंड कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग इन पर्टिकुलर रीजन में ना ऑर्गेनिक फार्मिंग का कुछ बेसिक आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो डेफिनेशन है एक एफ एस एस ए आई जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है सुपरवाइज करता है फूड स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स को जो भी मार्केटिंग फूड हो, होते हैं उन उनका जो स्टैंडर्ड होता है जो इंग्रेडिएंट्स कंटेंट क्वालिटी रिव्यू जो है वो इनके द्वारा किया जाता है ये कहते हैं जी की जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये एक प्रैक्टिस है जहाँ पर फार्म को डिज़ाइन किया जाता है मैनेज किया जाता है विदाउट यूजिंग एनी सिंथेटिक एक्सटर्नल इनपुट जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल पेस्टिसाइड वीडिसाइड या सिंथेटिक हार्मोन जैसे कि आपका आजकल मार्केट में मिलता है सिंथेटिक जिब्रेलिन प्लांट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए तो इन सब को यूज किए बिना या फिर कोई भी जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज किए बिना जी एम ओ आपको पता होगा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ जैसे कि बी टी कॉटन हो गया या फिर एच टी बी टी कॉटन हो गया हार्बिसाइड टॉलरेंट बी टी कॉटन तो ये सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कह लीजिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कह लीजिए इनका एग्जांपल हो गया तो अगर इनके यूज़ किए बिना हम इनको यूज़ किए बिना अगर हम कोई फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं मैनेज कर रहे हैं तो उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहेंगे क्या क्या आ जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखिए वर्मी कम्पोस्ट हो गया ग्रीन लीफ हो गया ग्रीन लीफ मैन्य और क्रोप रोटेशन होता है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट एनिमल हस्बेंड्री बायो फर्टिलाइजर मैनी और ये सारे जो प्रैक्टिस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है इनको ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट माना जाता है एग्जाम परस्पेक्टिव से यहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको स्टेटमेंट वाइज दे सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको ऑप्शन दे देंगे साथ में एक ऑप्शन रहेगा जी एम ओ तो आपको पता है जी एम ओ जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस के अंडर में नहीं आता है सो so, इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगेन अनदर बेसिक सिक्किम जो है पहला स्टेट बना ग्लोबल स्केल में जहाँ पे 100 परसेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है दुनिया भर में कई सारे ऐसे जगह है जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है लेकिन ग्लोबल स्तर पे अगर बात करें तो 100 परसेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई स्टेट अगर है तो सबसे पहला स्टेट बना इंडिया का जो सिक्किम है ये दो में हुआ था अगेन मैंने आपको बता दिया जो ट्राइबल पॉपुलेशन है बेसिकली उनका कंजम्पन पैटर्न है वही बाई ट्रेडिशन ऑर्गेनिक ही होता है आप अगर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से बिलोंग करते हो आपको पता होगा जो डोमेस्टिक कंजम्पन के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे घर में हम कोई सिंथेटिक फर्टिलाइजर या केमिकल का यूज़ करते नहीं है जो मैन्य और है काउडंग वगैरह हो, हो जाता है वर्मी कंपोस्ट हो जाता है इन सब के सहारे हम यू नो खेतीबाड़ी करते हैं तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस रहता है जो मेजर एक्सपोर्ट है इंडिया से ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट अगर हम बात करें तो फ्लैक्स सीड हो गया सीजमी सोयाबीन टी मेडिसिनल प्लांट राइस एंड पल्सिस ये सारे हमारे मेजर एक्सपोर्ट होते हैं नाउ स्कीम्स हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं ग्लोबल हब बनाना है एंड ऑल बट देन गवर्नमेंट के क्या स्कीम है देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेबसाइट में आप जाएंगे तो आपको ऐसे कई सारे स्कीम्स मिल जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो रिसेंट न्यूज़ में रहा है मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एम ओ वी सी डी जो है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में एंड इट कम्स अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर परंपरागत कृषि विकास योजना अगेन अनदर इंपॉर्टेंट स्कीम है लॉन्च किया गया था 2015 में एंड इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट पर्टिकुलरली जो सॉयल में न्यूट्रिएंट कंपोनेंट है या सॉयल हेल्थ कार्ड के जरिए मॉनिटर करना ये भी नेशनल जो यू नो मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उसके अंडर में आ जाता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यहाँ पर ट्रेडिशनल मैथड के जरिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाता है विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल सिंथेटिक प्रोडक्ट को यूज़ किए बिना बेनिफिट क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का देखिए लो एनर्जी कंजम्पन रिड्यूस सॉयल लॉस जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डाइवर्सिटी है ये कहीं यू नो सस्टेन रहता है सॉयल का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा यू नो लेस वाटर कंजम्पन तो ओवरऑल इनसे आप कह सकते हो जो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन का इशू है ये यहाँ से सॉल्व हो सकता है तो so, ये सारे बेनिफिट रहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का
काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से डायरेक्टली uh, आपको प्रीलिम्स या मेन्स में ये ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एंड आप यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो अगला जो न्यूज़ है देखिए एडिबल ऑयल प्राइस के बारे में है यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पब्लिश होता है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है रिफाइंड पाम ऑयल में ये 17.5 परसेंट से 12.5 परसेंट में घटा के कम किया गया है बेसिकली रिड्यूस किया गया है रीज़न क्या है देखिए अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी अगर आप कम करते हो तो कहीं ना कहीं जो आपका रिटेल मार्केट है यहाँ पर प्राइस जो है वो कम हो जाता है अपने आप में सो so, टैक्स कम कर रहे हैं बेसिकली सिंपल सी बात है इससे क्या होगा इम्पोर्ट प्रमोशन भी होगा एंड सप्लाई जो है बढ़ेगा सप्लाई बढ़ने से अगेन मार्केट में आपका जो कमोडिटी है जो भी ऑयल एडिबल ऑयल है उसका प्राइस जो है वो कम हो जाएगा सो so, सिंपल सी बात है अब रिसेंट पास्ट में आपने देखा है एडिबल ऑयल जो है इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गया था अच्छा मैं आपको बताता हूँ ये पहली बार नहीं है लास्ट ईयर अक्टूबर में भी लास्ट टाइम अक्टूबर में भी इसी साल अक्टूबर में भी ऐसे प्राइस रिड्यूस किया गया था टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ये कर रहे हैं आपने देखा होगा रिसेंटली रिसेंट पास्ट में जो एडिबल ऑयल है प्राइस कहीं 190 के ऊपर चला गया था 190 प्लस चला गया था पर लीटर अगर हम बात करें तो मास्टर्ड ऑयल एंड ऑल तो एंड एक टाइम पे 200 के आसपास पहुंच चुका था ये तो गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस किया तो प्राइस जो थोड़ा सा कम हुआ एंड अगेन नाउ दिस टाइम ऑल्सो गवर्नमेंट इज यू नो रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी बाई अराउंड फाइव परसेंट पॉइंट सो इससे अगेन मार्केट में एडेबल ऑयल का प्राइस जो है वो कम होगा ना यहाँ पे देखिए इन सब के अलावा एडेबल ऑयल जो इनके प्राइस कम करने के लिए सेबी ने रिसेंट पास्ट में अभी कुछ ही दिन पहले एक सर्कुलर एक नोटिस भी जारी किया था कि जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग है वहाँ पे क्रूड ऑयल जो क्रूड जो पाम ऑयल है उस उसको इंक्लूड ना किया जाए कोई भी नए डेरेवेटिव में इंक्लूड ना किया जाए जो एग्जिस्टिंग है वो चलता रहेगा बट देन कोई नया डेरेवेटिव इशू ना हो रीज़न क्या है ताकि स्टॉक पाइलिंग ना हो स्टॉक पाइलिंग होने से फिर अगेन मार्केट में सप्लाई जो है वो कम हो जाता है सप्लाई कम होने से प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो यू नो प्राइस है वो बढ़ जाता है सो ये भी सेबी का एक रेगुलेशन था नाउ एडिबल ऑयल जो स्टेटिस्टिक्स है बेसिक्स आपको मैं बता देता हूँ इंडिया जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट इम्पोर्टर है एडिबल ऑयल का क्या इंडिया खुद से प्रोड्यूस नहीं करते हैं देखिए डेफिनेटली करते हैं इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो करीब फोर्टी बढ़ा है पिछले पाँच सालों में लेकिन जो भी प्रोडक्शन बड़ा है वो डोमेस्टिक कंजम्पन के कंपैरिजन में काफ़ी मीगर है काफ़ी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं हम पर एनम अगर हम बात करें पर कैपिटा कंजम्पन करीब 19 किलोग्राम ऑफ यू नो एडेबल ऑयल हम कंज्यूम करते हैं इंडिया में हमारा जो एनुअल डोमेस्टिक डिमांड है करीब करीब 25 मिलियन टन का हमारा डिमांड है जबकि डोमेस्टिकली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अराउंड 10.5 मिलियन टन तो करीब कहीं ना कहीं 14.5 मिलियन टन की जो है हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है एनुअली सो so, वहीं पे आ जाता है इट मीन्स वी आर बाय एंड लार्ज डिपेंडेंट ऑन फॉरेन सोर्सेज फॉर आर एडिबल ऑयल कहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया मलेशिया से हम पाम ऑयल यू नो इंपोर्ट कर रहे हैं सोए uh, जो सोया ऑयल है ये हम ब्राज़ील से अर्जेंटीना से कर रहे हैं सनफ्लावर ऑयल जो है हम रशिया यूक्रेन से कर रहे हैं इंडिया का जो मेजर ऑयल इंपोर्ट बास्केट है वहाँ पे मेजोरिटी जो है वो आप देख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पाम एंड सोय ऑयल जो 86 परसेंट कवर करता है आउट ऑफ टोटल यू नो जो इंपोर्ट बास्केट है नाउ रिसेंट पीरियड में जो सर्ज uh, हुआ है प्राइस में वो बेसिकली क्यों है कई सारे फैक्टर्स हैं बट मेजर यहाँ पे दो फैक्टर के बारे में मैं आपको बताऊँगा और भी कई सारे फैक्टर है जो मेजर फैक्टर है सबसे पहला तो चाइनीज मार्केट में जो है डिमांड बढ़ा है पाम ऑयल का स्टॉक पाइल जमा कर रहा है आज की तारीख में चाइना तो इसके चलते जो डिमांड है वो चाइनीज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है चाइना काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है जो पाम ऑयल है अब इसके चलते जब इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ता है तो डेफिनेट सी बात है प्राइस भी बढ़ेगा अब उसी के चलते पाम ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है दूसरा फूड वर्सेज फ्यूल का जो डिबेट है अब देखिए रिसेंट पास्ट में आपने बायोफ्यूल के बारे में सुना होगा क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल कार्बन बेस्ड ऑयल जो ऑयल फ्यूल होते हैं उससे बायोफ्यूल के तरफ अब बायोफ्यूल प्रोडक्शन के कई सारे तरीके हैं फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन आपने सुना होगा एल्गल फ्यूल प्लांट रेसिड्यू से फ्यूल ऐसे ही एक तरीका होता है एडेबल ऑयल से बायोफ्यूल निकालना ट्रांस एस्टरीफिकेशन के जरिए तो यहाँ पे बेसिकली ये भी एक तरीका होता है अब बेसिकली क्या होता है इसके चलते जो भी फूड पर्पज से जो एडिबल ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बायोफ्यूल की तरफ अगर शिफ्ट होते हैं तो सप्लाई चेन में अगेन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है सप्लाई जो है प्रॉपरली हो नहीं पाता है इन टर्म्स ऑफ फूड एडिबल ऑयल जो है 
तो अगेन फूड वर्सेस फ्यूल का जो एक डिबेट है आप देख सकते हो बिजनेस जो आपका यहाँ पे एक आर्टिकल आता है ये आया था आपका लास्ट ईयर की जो लास्ट ईयर सॉरी इसी ईयर करीब दो तीन महीने पहले सेप्टेम्बर को ये आर्टिकल आता है फूड एंड फ्यूल डिबेट जो ये री इमर्ज होता है आफ्टर सर्ज इन एडेबल ऑयल प्राइस अगेन एडेबल ऑयल का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है बिकॉज हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम एडेबल ऑयल टू फ्यूल बेस्ड ऑयल ये दो मेजर मुद्दा है इन सब के अलावा देखिए ऑयल जो ये एक लेबर इंटेंसिव मार्केट है आपको ये समझना पड़ेगा पैंडेमिक के दौरान लेबर सप्लाई जो है उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए हैं तो वहाँ पे क्योंकि लेबर डिमांड ज़्यादा है लेबर अवेलेबिलिटी कम है तो वहाँ पे जो वेज है वो काफ़ी बढ़ गया है तो अगेन प्रोडक्शन में इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है तो प्रोडक्शन में अगर इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है तो ओवरऑल रिटेल मार्केट में इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा मलेशिया uh, uh, um, जो है वहाँ पे यू नो पाम ऑयल प्रोडक्शन के लिए uh, जो लेबर uh, है सप्लाई नहीं हो पा रहा आ नहीं पा रहा है बेसिकली बिकॉज इंटरनेशनल बॉर्डर जो है बंद है तो इसके चलते सप्लाई uh, जो लेबर पर्टिकुलर हम बात करें जो वर्कर फोर्स है जो वर्क फोर्स है वो अगर प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पाया तो अगेन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है ग्लोबल प्रोडक्शन में शॉर्टेज आया है अगेन पैंडेमिक के चलते ये भी एक प्रॉब्लम आया है ऑयल डिमांड इन चाइना एंड बायोफ्यूल का जो पुश है सो so, ये कई सारे चीज़ें हैं जिसके चलते ऑयल एडेबल ऑयल का जो प्राइस है ये कहीं ना कहीं हमें एक सर्च देखने को मिला है एंड उसी के चलते रिसेंटली गवर्नमेंट ने किया है ये कि जो प्राइस है उसको कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी पे किए घटौते सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस न्यूज़ आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं देखिए डेफिनेट सी बात है एडेबल ऑयल इन शॉर्ट टर्म अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा सप्लाई बढ़ाने के लिए दूसरी तरफ अगर हम लॉन्ग टर्म पे बात करें तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है एडेबल ऑयल का हमें बढ़ाना पड़ेगा इंसेंटिव्स देखिए फार्मर्स कम्युनिटी जो पर्टिकुलरली है इनको बताना पड़ेगा जो एडेबल ऑयल है विथ सम फाइनेंशियल इंसेंटिव हमें प्रमोट करना पड़ेगा नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पे देखिए इंडियन रुपीज सेट टू बिकम एशिया वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी नाउ दिस इज अ रिपोर्ट पब्लिश बाय ब्लूम्सबर्ग अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं इंडियन रुपीज जो है ये एशिया में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी होने वाला है इस ईयर में ये कहते हैं कि एशिया में जो मेजर इकोनॉमीज है इनमें सबसे वर्स्ट परफॉर्म करेगा इंडियन करेंसी इस साल ये क्यों कह रहे हैं वर्स्ट परफॉर्मिंग का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में कि रुपी जो है ये डेप्रिशिएट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है एंड आगे और डेप्रिशिएट होने के चांसेस है अब देखिए इनके जो रिपोर्ट है यहाँ पे इन्होंने ये एक ग्राफ पब्लिश किया है आप देख सकते हो अगर आप कंपेयर करो नवंबर के आसपास या फिर अगर मैं चला जाता हूँ आप मान लीजिए सेप्टेम्बर के आसपास तो यहाँ पर जो रुपी था ये करीब सेवेंटी रुपी पर डॉलर के आसपास हुआ करता था वहाँ से एक राइज हमें देखने को मिला है पर्टिकुलरली हम अगर नवंबर में आ जाए तो लास्ट मंथ जो नवंबर का था 74 फोर रुपी पर डॉलर के आसपास हुआ करता था कंटिन्यूसली एक सर्ज होता है एंड करेंटली ये 76 के आसपास है 76 के ऊपर है समवॉट लेस देन 76.5 सो ये कंटिन्यूसली जो है रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है ना रुपी डेप्रिसिएशन का सिंपल मीनिंग है इकोनॉमी आपको बेसिक अगर पता है तो मतलब आप एक डॉलर खरीदने के लिए कितने रुपी खर्च कर रहे हो मान लीजिए अगर आपको पहले 65 रुपीस देना पड़ता था एक डॉलर खरीदने के लिए अभी आपको 75 रुपी देना पड़ रहा है एक डॉलर खरीदने के लिए तो इसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी और रुपी का जो वैल्यू है वो डॉलर के कंपैरिजन में कम होना ना अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है इसका इम्पैक्ट हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है ना देखिए इसके पीछे जो रीज़न है रीज़न कई सारे रुपी डेप्रिशिएट होने का अब रुपी डेप्रिशिएट कब होता है जब डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है नाउ द क्वेश्चन इज डॉलर का डिमांड क्यों बढ़ रहा है अब देखिए इसको मैं आप सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ मान लीजिए इंडियन फॉरेक्स जो है यहाँ से अगर डॉलर आउटपुट होता है डॉलर जो है वो अगर आ, बाहर निकल रहा है तो ऐसे में पहले मान लीजिए आप सिक्सटी फाइव रुपीज़ में एक डॉलर खरीद रहे थे अब क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का डिमांड ज़्यादा हो गया है डॉलर विड्रॉ हो रहे हैं तो आपको अभी सेवेंटी रुपीज़ देना पड़ेगा या सेवेंटी फाइव रुपीज़ देना पड़ेगा मतलब सिक्सटी फाइव से ज़्यादा देना पड़ेगा एक डॉलर को खरीदने के लिए डिमांड ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में सो अगेन बेसिक इकोनॉमी का जो नियम है सो so, इसी के चलते जो रुपी है वो ज़्यादा यू नो आप कह सकते हो डेप्रिशिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ विड्रॉल ऑफ डॉलर नाउ जैसे ही डॉलर विड्रॉ होता है रुपी डेप्रिशिएट होता है डॉलर का अगर इनफ्लो हुआ तो रुपी 
अप्रिशिएट होगा ये बेसिक इकोनॉमी का पार्ट है ना यहाँ पे रीज़न क्या है डॉलर जो है वो यू नो आउटफ्लो का जो रीज़न क्या है देखिए कई सारे रीज़न है मेजर तीन रीज़न के बारे में मैं आपको बताऊँगा नवंबर से डॉलर जो है आ, जो रुपी है वो डेप्रिशिएट होना स्टार्ट करता है यहाँ पे आप देख सकते हो रीज़न क्या है नवंबर में गोल्डमैन सेक्स जो कि एक इक्विटी यू नो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है बेसिकली uh, इन्होंने एक एक, एक रिपोर्ट पब्लिश किया था इन्होंने इंडिया को डाउनग्रेड किया था इन टर्म्स ऑफ इक्विटी ट्रेडिंग डाउनग्रेड करने का क्या रीज़न था क्या इंडियन मार्केट ख़राब परफॉर्म कर रहा था तो देखिए बिल्कुल भी नहीं आप अगर यहाँ पे मैं आपको लेके जाऊँ तो नवंबर में जो इंडियन स्टॉक मार्केट है सेंसेक्स का आप देख सकते हो करीब सिक्सटी के आसपास था तो स्टॉक मार्केट जो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो फिर डाउन का रीज़न क्या है बहुत ही सिंपल सा रीज़न है देखिए बेसिक इकोनॉमी का अगर आपको पता है तो मैं आ, अगर किसी भी स्टॉक का अगर वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से अगर ज़्यादा हाई हो जाए तो मार्केट स्टेबिलाइज कैसे होता है एक टाइम पे जो उसका वैल्यू है वो स्टॉक का जो वैल्यू है वो नीचे आने लगता है मतलब जब आपका हायर प्राइस में कोई भी स्टॉक का वैल्यू होता है तो मार्केट स्टेबिलाइज ऐसा ही होता है कि जो स्टॉक का वैल्यू है वो नीचे आने लगेगा सो दैट इज़ हाउ बेसिक स्टॉक मार्केट वर्क्स अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि नवंबर में इन्होंने कहा था इंडिया का जो स्टॉक प्राइस है ये आ, काफ़ी ज़्यादा है एज ऑफ नाउ एंड ऐसे में क्या है आगे जाके चांस कि जो मार्केट प्राइस है स्टॉक प्राइस है ये नीचे जाने के चांसेस है एडवाइस इन्होंने कहा था कि लाइट पोजिशनिंग मतलब आप अगर ज़्यादा शेयर होल्ड करके रख रहे हो तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है लाइट पोजिशनिंग जो है ये आपके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है फ्यूचर में तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ये डाउ इस डाउनग्रेड किया था बेसिकली रीज़न क्या था क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो शेयर मार्केट है वो काफ़ी हाई परफॉर्म कर रहा था ना इसके अलावा गोल्डमैन सेक्स के अलावा नमूरा जो एक और रेटिंग एजेंसी है इन्होंने भी डाउनग्रेड किया था इंडियन इक्विटी को इन्होंने कहा था बेसिकली तब जो था ये ओवर था क्योंकि हायर वेल्यूएशन पर था फिर इन्होंने न्यूट्रल किया अब देखिए क्यों इन्होंने किया था इन्होंने कहा कि अनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड एंड हाई वैल्यूएशन हाई वैल्यूएशन के चलते क्योंकि प्राइसेस जो है शेयर का अब काफ़ी हाई हो चुका था तो वहाँ से वैल्यूएशन जो है वो नीचे जाना पक्का था एंड आप देख भी सकते हो जो ग्राफ है यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है ये आज का अगर मैं आपको बताऊँ तो मार्केट जो है ये कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था आज जो मार्केट है ये ओपन होता है यहाँ पर एंड देन एक पॉजिटिव आउटग्रोथ देखने को मिलता है देन uh, वहाँ पे जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव था लेकिन अगेन आज भी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ही प्लंज हो रहा है एंड uh, मेरा जो पर्सनल अगर मैं कहूँ तो शायद मार्केट आज भी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ही डाउनग्रेड uh, होगा मार्केट जो वो नीचे की तरफ ही प्लंज करेगा नाउ ये तो हो गया एक रीज़न अब देखिए इनका जैसे ही क्रेडिट uh, जो रेटिंग है रेटिंग जैसे ही डाउनग्रेड होता है तो क्या होता है जो भी फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है इनको लगता है मार्केट अभी आगे जाके नीचे परफॉर्म करने वाला है तो एफपीओ जो है ये अपना इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ करने लगते हैं इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ करना मतलब डॉलर विदड्रॉ कर रहे हैं अब जब डॉलर बाहर निकल रहा है मतलब रुपी डेप्रिशिएट होगा सो दिस इज द रीज़न रुपी डेप्रिशिएट होने का क्या ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है तो देखिए ऐसी बात नहीं है लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये एक साइकिलिक रिकवरी शो करेगा एंड अगर लॉन्ग टर्म में हम बात करें तो गोलमेन सेक्स ये कह रहे हैं कि अगले आने वाले एक दो साल में इंडिया जो है ये एशिया में एक लीडिंग कंट्री रहेगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एशियन जो रीजन है मोर ओवर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी इन्होंने कहा है कि जो लॉन्ग टर्म डिजिटल डेवलपमेंट थीम्स है ये काफ़ी अट्रैक्टिव है फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है इसको यू नो अट्रैक्ट करेगा एंड पेंडेमिक से जैसे जैसे हम उभरते जाएंगे हमारा जो है मार्केट और अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा सो so, ये जो प्रॉब्लम अभी आपको देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं करने वाला है ये था एक रीज़न दूसरा रीज़न जो है देखिए मॉनेटरी मॉनेटरी पॉलिसी डाइवर्जेंस एंड वाइडनिंग कैपिटल अकाउंट गैप दो रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है एंड ये दो रीज़न कौन बता रहे हैं बी प्रसन्ना जी जो बेसिकली हैड करते हैं लीड करते हैं ग्लोबल मार्केट सेल्स ट्रेडिंग एंड रिसर्च एट आई बैंक लिमिटेड मुंबई तो ये कहते हैं और दो रीज़न अब ये दो रीज़न क्या है मैं आपको इनको बेसिक कैपिट जो करंट अकाउंट गैप है इसको पहले मैं बता देता हूँ इसको आप सिंपली समझिए कि आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है ट्रेड डेफिसिट अगर बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा अब ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है सिंपल सी बात है हमारा जो इंपोर्ट है ये ज़्यादा है कंपेयर टू एक्सपोर्ट 
सो so, आपका ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलेगा क्या हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं यस हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं लेकिन हमारा इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू हावर एक्सपोर्ट मतलब आप ज्यादा जो डॉलर है वो आपका आउटफ्लो हो रहा है कम डॉलर जो है वो आपका इनफ्लो हो रहा है सो अगेन डॉलर जो है आउटफ्लो ओवरऑल एवरेज हम देखें तो ज्यादा हो रहा है तो इसी के चलते आपका अगेन यू नो रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है क्योंकि डॉलर का आउटफ्लो होना मतलब रूपी डेप्रिशिएट होना दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी डाइवर्जेंस अच्छा आई होप दिस इज क्लियर कैपिटल जो करंट अकाउंट गैप है मतलब ट्रेड डेफिसिट आपका इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट कम हो रहा है मॉनेटरी पॉलिसी डाइवर्जेंस क्या है देखिए इसको भी आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए uh, जब पैंडेमिक चल रहा था तो सारे जो सेंट्रल बैंक है अलग अलग कंट्रीज के इन्होंने मार्केट में जो है मॉनेटरी इन्फ्लक्स किया था पैसे डाले थे मार्केट में डिमांड को सस्टेन रखने के लिए ना जैसे ही पैंडेमिक से थोड़ा बहुत हम उभरने लगे तो यहाँ पे मार्केट में जो भी पैसा यू नो मॉनेटरी सप्लाई था उसको विड्रॉ किए जाने लगे जो सेंट्रल बैंक है ये विड्रॉ करने लगे जिसको हम टैपरिंग आउट कहते हैं अब यहाँ पर क्या हुआ है देखिए जो फेडरल रिजर्व है अमेरिका का इन्होंने जैसे ही सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ ये मनी विड्रॉ करने लगे मार्केट से लेकिन इंडिया में आरबीआई ने ऐसा कुछ किया नहीं है अभी तक जो भी इन्फ्लक्स हुआ था मनी सप्लाई हुआ था वो विड्रॉ किया नहीं गया सो देयर इज़ अ डिफरेंस देयर इज़ अ गैप इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी सो ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है रिसेंट जो डेप्रिसिएशन है उसका अब यहाँ पे एक बेसिक स्टेट्स है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से लिया गया डेटा है इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए आपका जो एक्सपोर्ट है वो कितना बढ़ा है देखिए कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट जो है ईयर टू ईयर बेसिस पे 56 परसेंट पॉइंट जो है वो इम्पोर्ट बढ़ा है आपका ठीक है ना आपका इम्पोर्ट पहले ट्वेंटी बिलियन यू डॉलर के आसपास था अभी फिफ्टी बिलियन यू डॉलर के आसपास है ईयर टू ईयर बेसिस पे अगर बात करें यह है इम्पोर्ट डेटा एक्सपोर्ट आपका बड़ा है लेकिन कितना बड़ा है काफ़ी छोटा 27.2 से 30.04 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट बढ़ा है तो आपका इम्पोर्ट ज़्यादा बढ़ रहा है एक्सपोर्ट जो है बढ़ रहा है बट कम तो ओवरऑल आप ट्रेड डेफिसिट में रहेंगे इनफैक्ट अप्रैल से नवंबर जो है इस पीरियड में एक बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड गैप बढ़ गया था जो कि कंपेयर करें हम लास्ट ईयर के कंपेरिजन में तो 45.66 बिलियन हुआ करता था बिलियन डॉलर हुआ करता था सो so, इसी के चलते अगेन ट्रेड डेफिसिट एक मार्केट सेंट मार्केट में जो है जो फॉरेक्स है वो आउटफ्लो हो रहा है डॉलर जो वो आउटफ्लो हो रहा है एंड डॉलर आउटफ्लो होने की वजह से रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है क्या ये फ्यूचर ट्रेंड रहेगा माना जा रहा है कि अभी भी जो मार्केट है शेयर मार्केट के बारे में अगर हम बात करें तो जो आपका यू नो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये काफ़ी हाई है लास्ट ईयर जो 12 के आसपास था अभी 21 के आसपास है प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है अगर आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो आपको पता होगा जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा हाई होता है तो यहाँ से चांसेस रहता है कि मार्केट जो और नीचे की तरफ जाएगा सो अगले आने वाले करीब करीब एक क्वार्टर में कुछ महीनों में हम देख सकते हैं मार्केट को और नीचे जाते हुए मतलब आपका शेयर मार्केट जो है वो डाउन परफॉर्म करेगा अगले कुछ महीनों में लेकिन ये ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मार्केट जो है फिर से रिवाइव करेगा रुपी जो है फिर से अप्रिशिएट होना स्टार्ट करेगा कहीं कही ना कहीं आके स्टेबिलाइज होगा रीज़न क्या है देखिए कई सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं जैसे कि यू नो गोलमेन सेक्स ने भी कहा है कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया है सो लॉन्ग टर्म डिजिटल डेवलपमेंट थीम हो गया या फिर जो रिकवरी है कोविड से इस यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्लूम्सबर्ग का जो रिपोर्ट ये कह रहे हैं जैसे ही एल अपना आई इशू करना स्टार्ट करेगा मार्केट में तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो आके इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे मतलब जो पोर्टफोलियो है इन्वेस्टर एफ आप कह लो फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ये आके इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो अगेन डॉलर इन्फ्लो होना स्टार्ट होगा एंड जैसे डॉलर इन्फ्लो होगा तो ऐसे आपका रुपी जो है दोबारा अप्रिशिएट होना स्टार्ट होगा नाउ एक बेसिक इकोनॉमी का यहाँ पे टॉपिक एक एक बात है क्या होता है जब रुपी अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है बेसिक इकोनॉमी का पार्ट है आपको ये पता होना चाहिए देखिए ये एक बैलेंसिंग व्हील की तरह काम होता है काम चलता है जैसे ही रुपी डेप्रिशिएट हुआ मतलब आपका एक्सपोर्ट बढ़ना स्टार्ट होगा क्योंकि आपका एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो जाएगा तो एक्सपोर्ट प्रमोशन 
होगा उससे रुपी डेप्रिशिएट होने से अब जैसे ही एक्सपोर्ट बढ़ेगा फॉरेक्स आना स्टार्ट होगा फॉरेक्स आना स्टार्ट होगा मतलब इट विल चेक दी फार्दर डेप्रिसिएशन सो ये एक बैलेंसिंग विल की तरह काम करता है डेप्रिसिएशन के चलते देखिए प्रॉब्लम क्या होता है इम्पोर्टेड गुड जो है वो कॉस्टली हो जाता है और इम्पोर्टेड गुड अगर कॉस्टली हो जाए तो आपका ये इन्फ्लेशनरी है आप देख सकते हो रिसेंट टाइम पे जो फूड आर्ट जो भी फूड प्रोडक्ट है इनका फूड इन्फ्लेशन यू नो रिसेंट पास्ट में हमने देखा है डब्ल्यू डेटा के हिसाब से हमने यू नो मोर देन टेन अराउंड ट्वेल्व के आसपास हमारा इन्फ्लेशन रहा है डबल डिजिट में रहा है अप्रिसिएशन से क्या होता है देखिए अप्रिसिएशन से आपका जो एक्सपोर्ट है ये कॉस्टली हो जाता है एंड जैसे ही एक्सपोर्ट कॉस्टली हुआ मतलब आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा एंड ट्रेड डेफिसिट बढ़ने से अगेन रुपी डेप्रिशिएट होना स्टार्ट करेगा सो इट विल अगेन चेक एज अ बैलेंसिंग विल लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन क्या होता है देखिए इट रिड्यूसेस एक्सपोर्ट तो लॉन्ग टर्म अगर एप्रिसिएशन हो रुपी का तो ये भी हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए उतना ज़्यादा इंटरेस्ट यू नो पॉजिटिव फैक्टर नहीं है तो एक्सपोर्ट प्रमोशन से भी uh, अगर हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन बढ़ाना है तो लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन जो है इट इज़ नॉट अ गुड फैक्टर फॉर अस नीदर लॉन्ग टर्म डेप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म डेप्रिसिएशन से इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं सो दिस इज दी यू नो बेसिक जो इकोनॉमी का जो आइडिया है जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज सो ये है इस न्यूज का एनालिसिस आई होप ये आपको समझ में आया होगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताएं मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की थैंक यू वेरी मच थैंक्स अलॉट